राजनाटक अडया <laughs> अमी आगस्टी राजनीति उलमेंदी जन तुम्हारे 
அத்தனை பேருக்கு சுதந்திரம் கொடுத்த பொழுது பதினெட்டு மொழிகளில் தமிழ் மொழி பாடல் தான் முன்னால் நின்றது அடியார்கள் வானில் அரசாழ்வர் ஆணை நமதே அரசாட்சி செய்வார்கள் என்னுடைய ஆணை இந்த பாட்டு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியுமா சில பேர் சொல்றான் ராகு காலத்துல போகப்படாது ராகு காலத்துல உள்ள பிறந்தா என்னையா பண்ற யமகண்டத்துல போகக்கூடாது தெற்கே சூழம் வடக்கே சூழம் போகக்கூடாது இழுத்துக்கிட்டு கிடக்கிற போது சூழமா பார்க்க முடியும் எங்க டாக்டர்ட்ட போய் சேரணுமா இல்லையா பதினோரு பாட்டு கோளர் திருப்பதிகம் திருஞான சம்பந்தர் பாடினது அந்த பாட்டை பாடி செங்கோடை கொடுத்தார் ஜவஹர்லால் நேரு அந்த செங்கோடை வாங்கினார் வாங்கி அவங்க வீட்டுல கொண்டே பத்திரமா வச்சுக்க பின்னாடி அவங்க வீட்டுல ஒரு எக்ஸிபிஷன் வச்சாங்க நாங்க எல்லாம் போய் பார்த்திருக்கேன் எந்த ஊரு அலகாபாத் அவங்க அப்பா அம்மா இருந்த ஊரு ஆனந்த பவனம் ஆனந்த பவனுக்கு அஞ்சாறு முறை போயிருக்கேன் அங்கே ஒரு கைத்தடி இது ஜவஹர்லால் நேருவின் கைத்தடி இது நம்ம செல்வோம் அந்த ஊருக்காரங்களுக்கு முக்கிய அவ்வளவுதான் கைத்தடிக்கும் செங்கோலுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது இப்போ எங்களுடைய தவ பயனாக ஒரு பிரதமர் நரேந்திர மோடின்னு வந்திருக்கிறார் இந்த கண்டுபிடிச்சு கைத்தடின்னு சொன்னத எடுத்துக்கொண்டு வந்து செங்கோல் என்று பாராளுமன்றத்தில் வைத்து அத்தனை எம்பியும் போற பொழுது இது தமிழ்நாட்டு செங்கோல் இது தமிழ்நாட்டு செங்கோல் இது தமிழ்நாட்டு செங்கோல் இந்த கைதற்று எனக்க நரேந்திர மோடிக்க என்னங்க எனக்கு அந்த இல்ல அவர் இல்லைங்கிறாரு ஏ உனக்கு இல்லையா இது மோடிக்கிறாரு நல்லா இருங்க சந்தோஷம் நல்லா கேக்குறீங்க சிவராத்திரின்னா எந்த ஊர் நினைக்கணும் சொல்லுங்க எந்த ஊரு திருவண்ணாமலை சொன்னவங்களுக்கு நூத்துக்கு முன்னூறு மார்க்கு திருவண்ணாமலை அண்ணாமலை உண்ணாமலை உமையாரோடு உடனாகிய ஒருவன் பெண்ணாகிய பெருமான் மலை திருமாமணிதிகள மன்னார்த்தன அறிவித்திர மலரை முடவதிரும் அண்ணாமலை தொடுவார் வினை வடுவா வண்ணம் அருமே வினை போகணுமா திருவண்ணாமலையை கும்பிடு திருவண்ணாமலையில தான் நம்ம சிவராத்திரி ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கு இந்தியாவில பன்னெண்டு மணி அப்ப உங்களுக்கு காலையில ரெண்டு மணி ஒன்றரை மணி அட ஒழுங்கா பார்த்தா கூட ஒன்றரை மணி வந்து ஒரு மணி நேரம் இங்க சிங்கப்பூருக்கார பூட்டி வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த கதையை தெரிஞ்சுக்கிடுங்க ஒழுங்கா பார்த்தா ஒன்றரை மணி அந்த நேரம் திருவண்ணாமலை பிரும்மாவும் மகாவிஷ்ணுவும் பிரும்மா யாரு சரஸ்வதியினுடைய வீட்டுக்காரர் சரஸ்வதி கலை மகள் எல்லாம் படித்தவள் அவளுடைய தலைவர் அதாவது அறிவுக்கு அடையாளம் இன்னும் ஒண்ணு மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமிய மார்பல் வச்சிருக்கிறார் அவர் எதுக்கு அடையாளம் வெள்ளிக்கு அடையாளம் அவர் தானே மகாலட்சுமிக்கு கணவன் அது பணம் இது அறிவு அது கல்வி இது செல்வம் கல்விக்கும் செல்வத்துக்கும் சண்டை வந்துருச்சு நான் தான் பெரியாடு அதெல்லாம் கிடையாது நான் தான் பெரியாடு எங்க அறிவு வேணுமா பணம் வேணுமா எந்த சார் வம்படி அறிவு இருந்தா கூட பணம் தர்ற அறிவை தான் இருக்கு தனம் தரும் கல்வி தரும் எப்படி தனம் தரக்கூடிய கல்வியை தரும் பைசா தானே முக்கியம் மகாவிஷ்ணு என்ன சொல்ற நான் தான் கடவுள் 
பெருமா என்ன சொல்றார் அப்பா நான் தான் கடவுள் மகாவிஷ்ணு அப்பா பெருமா புள்ள இவர் அதாவது கல்வியா செல்வமா ரெண்டு பேரும் நீயா நானா ராத்திரி பன்னெண்டு மணி திருவண்ணாமலை நிக்கிறாங்க எதிர்த்தாப்புல ஒரு பெரும் ஜோதி ஜோதி பிரகாசமா இருக்கு மம் கைலாஷ் யாத்திரை போயிருக்கீங்களா யாராவது போனவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அங்க ஒரு காரைக்காலமையா இருக்காந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் மவுன் கைலாஷ் போனவங்களுக்கு கைலாசம் ஜோதி பிரகாசமா இருக்கும் அந்த ஜோதி பிரகாசத்தை அவங்க அனுபவிக்கலாம் மத்த மலையெல்லாம் மண்மலை கைலாசம் மட்டும் ஜோதி மலை சிவபெருமான் ஜோதி மயமா நிற்கிறார் எங்க திருவண்ணாமலை ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ரெண்டு பேரும் பார்க்கிறாங்க தலையும் தெரியலை முடியும் தெரியலை மாடியும் தெரியலை சிவா பெஞ்சு கம்பளம் நாகை முகுந்த நையாவுக்கு நம்முடைய வரவேற்புகள் வாழ்த்துக்கள் பல்லாண்டு வாழ்க்கை இப்ப நம்ம திருவண்ணாமலையில இருக்கிறோம் எங்க இருக்கிறான் திருவண்ணாமலை ஆமா சிங்கப்பூர்ல இருந்த பாஸ்போர்ட் வேண்டாம் விசா வேண்டாம் பரந்திரமா திருவண்ணாமலையில இருக்கிறோம் சிவபெருமான் ஜோதி மயமா நிக்கிறார் ஆமா சிவபெருமான் எவ்வளவு உயரம் இருப்பார் நீங்க இன்னும் ஒரு ஐம்பது அடி இருப்பாரா ஒரு ஐம்பதாயிரம் அடி இருப்பாரா சிவபெருமான் எவ்வளவு உயரம் இருப்பார் மாணிக்க வாசக சாமி திருவாசகத்துல சொல்ற உங்களுக்கு சிங்கப்பூர் தெரியும் தெரியும் இல்ல பூரா தெரியும் ஆனா இந்தியாவே தெரியும் மலேசியா பூரா தெரியும் தாய்லாந்து தெரியும் அட உலகம் ஊற தெரியும் வச்சுக்கிறீங்களேன் ஒரு கற்பனை தானே அதிலேயுமா கஞ்சத்தனம் உலகம் ஊரா தெரியும் நமக்கு உலகத்துக்கு ஒரு சூரியன் ஒரு சந்திரன் ஒரு செவ்வாய் புதன் குரு சுக்கரன் சனி ராஜு கேது இம்புட்டையும் சேர்த்தா இதுக்கு பேரு அண்டம் ஒண்ணு பேர் என்ன பேரு அண்டம் யூனிவர்ஸ் அப்படி தமிழ்ல சொன்னாதான் நமக்கு புரியும் என்னங்க யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ்னா என்ன அண்டம் மேல போய்கிட்டே இருக்கணும் இன்னும் சூரிய கிட்ட போக முடியுமா சூரியன் அங்கே இருக்கிற போது இந்த போடு போடுறேன் போனா நம்ம எரிஞ்சில்ல போயிடுவான் இதுக்கு ஒரு அண்டம் ஒண்ணு பேரம் ஆமா இது மாதிரி எத்தனை அண்டம் இருக்கும் மேலே 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 மில்கி வே ராக்கெட்ல பறந்துகிட்டே இருக்கிறோம் வச்சுக்கிறீங்க எத்தனை அண்டம் இருக்கும் ஐன்ஸ்டீன் ஒருத்தர் ஐன்ஸ்டீன் யாரு தெரியுமா ஆட்டம் பாம கண்டுபிடிச்சவர் அணுவை பிளக்கலாம் என்று கண்டுபிடித்தவர் ஆட்டம் ஈஸ்டியம் வார்த்தைகள் பிச்சு கேனாட் பி ஃபர்தர் டிவைட் இனிமேலும் பிரிக்க முடியாதது அணு அதெல்லாம் கிடையாது பிரிக்கலாம் என்று கண்டுபிடிச்சவருக்கு பேர் ஐன்ஸ்டீன் ஆட்டத்தை உடைச்சா நிறைய பவர் கிடைக்கும் அதை வச்சுத்தான் சிரோஷிமா நாகசாகியில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல குண்டு போட்டது இந்த ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்றாரு எத்தனை அண்டம் இருக்கும் கணக்கெல்லாம் போட்டார் ஆயிரத்தி பத்து மில்லியன் அண்டங்கள் அப்பா மில்லியன் எவ்வளவுங்க பத்து லட்சம் எங்க இந்தியா கணக்கு மில்லியன் பத்து லட்சம் ஆயிரத்தி பத்து மில்லியன் அம்மா நூத்தி ஒரு கோடி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் குரோஸ் அத்தனை அண்டமா நமக்கு ஒரு அண்டத்துல ஒரு ஒரு உலகத்துல ஒரு பகுதி கூட நமக்கு தெரியாது அத்தனை அண்டமா எத்தனை அண்டா நூத்தி ஒரு கோடி அண்டா யாரு சொன்னா ஐன்ஸ்டீன் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத ஒட்டி அதுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால ஒரு பேரறிஞர் ஒரு ஞானி அதை தெளிவா சொன்னார் என்ன சொன்னார் ஆயிரத்தி பத்து நூத்தி என்று சொல்லி இல்ல நூத்தி ஒரு கோடி இல்ல இல்லடா நூத்தி ஒரு கோடிக்கு மேல உனக்கு எனக்குன்னு தெரிஞ்சது நூத்தி ஒரு கோடி தான் கடவுள் கணக்குக்கு அகப்படாதவர் நூத்தி ஒரு கோடிக்கு மேல இன்னும் விரிந்து கொண்டே இருக்கிறது 
மண்டப்பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அடப்பெருந் தன்மை வடப்பெருங்காட்சி ஒன்றன் கொண்டு நின்றடின் பகரில் நூத்தொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன திருவாசகன் தெரியுமா இது திருவாசகம் திரு அண்டப்பகுதி நூத்தி ஒரு கோடிக்கு மேலையா அண்டங்கள் ஆமா அப்பவே என்னமோ கேட்டீங்க சார் சிவபெருமான் எவ்வளவு உயரம் இருப்பாருன்னு கேட்டேன் நினைப்பிருக்கா நூத்தி ஒரு கோடிக்கு மேற்பட்ட அண்டங்கள் சரி இவனது அண்டத்தையும் ஒரு பக்கம் வச்சு சிவபெருமான ஒரு பக்கம் வச்சு அதை பார்த்துட்டு இவரை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் சிவபெருமான பார்த்துட்டு இந்த நூத்தி ஒரு கோடிக்கு மேற்பட்ட அண்டங்களை பார்த்தால் காலையில நம்ம வீட்டுல தூசி பறக்குது பாருங்க ஜன்னல் படியா அப்படி இருக்குமா நூத்தி ஒரு கோடிக்கு மேற்பட்ட அண்டங்கள் தூசியா அப்ப சிவபெருமான் ஒரு ஆளா கற்பனையாவது பண்ண முடியுமா அண்ட பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அளப்பெரும் தன்மை வளப்பெருங்காட்சி ஒன்றனு கொண்டு நின்றழில் பகரில் நூத்தொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன இருநுழை கதிரில் துன்னணு புறைய சிறியாக பெரியோன் சிவபெருமான் அப்படி நிற்கிற ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்கும் திருமாலும் பார்க்க முடியல குருமாவும் பார்க்க முடியல திருமால் என்ன பண்ணனார் அடிய பார்க்கிற என்ன திருவடிக்கும் திருவடியே போய் அவர் திருமுடிய பார்த்ததா சொல்றேன் நீ அதற்கு பொய் சாட்சி சொல்றேன் முத முதல்ல பொய் சாட்சி சொன்னது தாளம்பூ தாளம்பூவ கொண்டுட்டு வந்துட்டாரா சிவபெருமான் வந்தாரா திருமுடிய பார்த்துட்டேன் எங்க சிவபெருமானுக்கு தெரியுமா தெரியாதா வைத்தியில புள்ளை இருக்கிறது அம்மாவுக்கு தெரியுமா தெரியாதா தாய் அறியாத சூழ் கிடையாது தலைவனுக்கு தெரியாத நினப்பு கிடையாது சில பேர் சொல்லுவான் யாருக்கும் தெரியாம பண்ணிட்டேன் அது கூட தெரியாம பண்ணுவேன் உள்ள உட்கார்ந்து கடவுள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் சிவபெருமான் கேட்டார் தாளம்பூ நீ பண்ணது தப்பு தாளம்பூ சிவ பூஜைக்கு உதவாது பெருமாவுக்கு கோயில் கிடையாது முக்கூர் லட்சுமி நரசிம்மாச்சாரியார்னு ஒரு புண்ணியவன் அற்புதமா பேசுவார் நரசிம்மத்தை பத்தி வைஷ்ணவத்தை பத்தி பேசினா அவரை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு ஊர்ல ராமாயணன் சொன்னார் முப்பது நாள் சொன்னார் கடைசி நாள் பாராட்டு விழா ஒரு ஆளு எந்திரிச்சான் சாமி என்னப்பா ரெண்டு சந்தேகம் என்னடா ரெண்டு சந்தேகம் இந்த ராவண ராவணன் நீங்க ராமன் ராமன் நீங்க ஆமா ராட்சசன் ராட்சசன் நீங்க ஆமா யாரு ராட்சசன் ஒரு மாசம் ராவணா ராவணா இவர் எப்படி இருக்கணும் அது என்னமோ தெரியல வீட்டுல தூக்கம் வராது சொற்பொழி வாடகை பேச ஆரம்பிச்சா அப்படியே சொத்துதாட்டியா சும்மாவே சொத்தம் அதுலயும் ராத்திரி பன்னெண்டரை மணிக்கு நல்லாவே சொத்தம் புரியுதா என்ன கேட்டா யாரு ராட்சசன் இவர் புரிய பார்த்தார் ரெண்டாவது கேள்வியை கேளு 
சாமி பெருமாவுக்கு கோயில் இல்லையாம போச்ச ஏன் அழகா பிடிச்சிட்டார் லட்சுமி நரசிம்மாச்சாரியார் உன்னையும் படைச்சி உனக்கு ராமாயணம் சொல்ல சொல்லி என்னையும் படைச்சாம்பாரு அதனால பெருமாவுக்கு கோயில் இல்லை அருமையா பேசுவார் முக்கூர் லட்சுமி நரசிம்மாச்சாரியார் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் தாளம்பு நீ பூஜைக்கு உதவ மாட்டாய் பெருமாவுக்கு கோயில் கிடையாது ஆமா இதுக்கு என்னங்க அர்த்தம் பெருமா மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு போட்டு குழப்பிக்காதீங்க அதெல்லாம் புரிகிறதுக்காக ஒரு கதையா சொன்னது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆண்டவனை கல்வியினாலும் அடைய முடியாது உங்கள் செல்வத்தினாலும் அடைய முடியாது ஏமா பணத்தை அதுக்காக ரொம்ப படிச்சவன் கடவுள்கிட்ட போக முடியுமா இவன் தான் ரொம்ப விதையும் போறான் படிக்க படிக்க கடவுளுக்கு நமக்கும் உள்ள இடைவெளி குறையணும் இது கூடிக்கிட்டே போகுது அப்புறம் உன் படிப்பு என்னத்துக்கு கத்ததனால் ஆய பயனன்கள் வாலறிவன் நற்றால் தொழாரனின் கடவுளை கும்பிடலன்னா உன் படிப்பு என்னத்துக்குடா வெட்டி தண்டா யாரு திருவள்ளுவர் புரியுதா செல்வத்தினாலும் கல்வியினாலும் ஆண்டவனை அளக்க முடியாது அப்ப எதனால சார் அளக்கலாம் மாசற்ற அன்பினால் மட்டுமே அளக்கலாம் கடவுள் எதுக்கு ஆட்படுவார் அன்புக்கு ஆட்படுவார் சரிதானா இதுதான் கதை இது எங்கே திருவண்ணாமலையில எப்போ மாசி மாதம் சிவராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு திருஞான சம்பந்தர் இந்த கதைய எத்தனை முறை பாடி இருப்பார் சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் நான் கேள்வியும் கேட்டு பதில் நானே சொல்லுவேன் காலேஜில் நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் காமர்ஸ் அப்பவும் கேள்வி கேட்பேன் பய பதில் சொல்ல மாட்டேன் நான் தான் பதில் சொல்லுவேன் இப்பவும் கேள்வி கேட்பேன் நான் தான் பதில் சொல்லுவேன் வினாவும் நானே விடையும் நானே சரி என்ன சொன்னேன் என்ன கேள்வி கேட்டேன் பெருமா நம்ம திருமால் ரெண்டு பேரும் பார்க்க முடியல இந்த கதை இந்த ரெண்டு பேரும் இப்படி பார்க்க முடியாத வரலாற்றை ஞான சம்பந்த சுவாமி எத்தனை முறை பாடி இருக்கார் இப்ப சொல்றேன் ஞான சம்பந்த மொத்தம் பாட்டு என்ன தெரியுமா பதினாறாயிரம் பாட்டு ஞான சம்பந்தர் பாடினது இந்த பிள்ளைங்க டான்ஸ் ஆடினாங்கல்ல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் திருமுறை பாட்டுக்கள் அப்பர் சுவாமி தேவாரம் ஞான சம்பந்தர் தேவாரம் சுந்தரர் பாட்டு நான் பார்த்தது கடைசியா ரெண்டு நடனம் நல்லா ஆடுனாங்க அவங்களுக்கு நம்முடைய பாராட்டு எங்க இந்தியாவில் இருந்தா கண்ட பாட்டை போட்டு டான்ஸ் சுத்துருவோம் ஒரு பக்கம் எல்லாரும் ஆடிட்டு இருப்பாங்க இங்க தேவாரம் திருமுறை ஒருவேளை கடல் தாண்டினாத்தான் இந்த உணர்வு வரும்போதே நான் என்ன பண்றது இங்க பாருங்க எவ்வளவு பேர் உட்கார்ந்து இதை கேட்கிறாங்க எங்க ஊர்ல சினிமா காரன் வந்தா தான் இப்படி கூட்டஞ்சேரு இங்க நல்லதுக்கு கூட்டம் சேருது நீங்கள் என்றைக்கும் சிறப்பாய் இருப்பீர்கள் சிங்கப்பூர் பெருமக்களுக்கு வாழ்த்து சிங்கப்பூர் அரசாங்கத்துக்கு வாழ்த்து லீக்கு வாங்கிய புண்ணியவானுக்கு வாழ்த்து சிங்கப்பூருக்கு நம்முடைய வாழ்த்து சரி கதை நேரம் ஆயிடுச்சு இந்த கடிகாரம் அநியாயமா ஓடிக்கிட்டு சுவந்தர் பாட்டு எத்தனை பதினாறாயிரம் அதுல கரையான போனது போக கிடைச்சது எத்தனை நாலாயிரத்தி சொச்சம் அதுல கிட்டத்தட்ட நானூறு இடங்களுக்கு மேல் இந்த திருவண்ணாமலை சிவராத்திரி கதையை திருஞான சம்பந்தர் பாடுகிறார் சார் ஒரு பாட்டு சொல்லுங்க சார் ஒரு பாட்டு நான் சொல்றேன் விடவார் கனி படல் உரிய கடல் வண்ணனும் கடல் வண்ணன்னா யாரு மேக நிற யாரு சிவபெருமான மகாவிஷ்ணுவா சிவபெருமான் பொன்னரா மகாவிஷ்ணு என்னரா புரியுதா விடவார் கனி படல் உரிய கடல் வண்ணன் வேத கிடர்கா மறை மறை மேல் உரை கேடில் புகழோனும் அளவா வனம் அடலாகிய அண்ணாமலை அண்ணல் ரெண்டு பேரும் அடக்க முடியாமல் நெருப்பு வடிவாய் தோன்றிய திருவண்ணாமலை பெருமான் விளவார் கனி படல் ஊறிய கடல் வண்ணனு பேத கிளர்தா மறை மலர் மேல் உரை கேடில் புகழோனும் 
அழகாவனமடலாகிய அண்ணாமலை கண்ணல் தளராமுலை உருவன் உமை தலைவன் அடி சரணே எல்லா பதிகத்திலே ஜெனியான சம்பந்தர் பாட்டு கிடைச்சது நானூத்தி சொச்சம் பதிகம் ஒரு பதிகத்துக்கு பத்து பாட்டு இல்ல பதினோரு பாட்டு எட்டாவது பாட்டுல ராவணனை சொல்லுவார் ஒன்பதாவது பாட்டுல திருவண்ணாமலை சிவராத்திரி காட்சியை சொல்லுவார் பத்தாவது பாட்டுல சமணர்களை ஒரு கொட்டு வைப்பார் பதினோராவது பாட்டுல இத படிச்சா என்ன பலன் கிடைக்கும் சொல்லுவார் திருக்கடை காட்சி திருஞான சம்பந்தர் நானூறு இடங்களுக்கு மேல் பாடியது சிவராத்திரி வரலாறு இன்னைக்கு திருஞான சம்பந்தரை பத்தி அஞ்சு செய்திகள் சொல்ல போறேன் சிவபெருமானுக்கு எத்தனை நேரம் சிவபெருமானுக்கு எத்தனை நேரம் சிவபுராணம் தெரியுமா நமச்சிவாய வாழ்க யாராருக்கு தெரியும் கைய தூக்க என்னங்க அநியாயமா இருக்கு நல்ல தூக்கணும் நான் என்ன உங்களை பெஞ்சு மேல ஏற்ற போறேன் சிவபுராணம் தெரியுமல்ல நிறங்களோர் ஐந்துடையாய் இருக்கா சிவபெருமானுக்கு அஞ்சு நிறம் சிவபெருமானுக்கு அஞ்சு முகம் ஈசானம் தற்புருஷம் அகோரம் வாமதேவம் சத்தியோஜாதம் அஞ்சு முகத்தை பார்க்கணுமா நேபாளத்துக்கு போங்க காட்மண்டுக்கு போங்க நாலு பக்கம் நாலு முகம் மேல ஒரு முகம் அஞ்சு முகம் அஞ்சு செயல் ஆக்கல் காத்தல் அடித்தல் மறைத்தல் அருளல் நம்ம மதத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா வேண்டாம் கிறிஸ்தவர்களை போய் கேட்டா சொல்றாங்க இஸ்லாமிகளை போய் கேட்டா நல்லா சொல்றாங்க நம்மள கேட்டா இதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது நாங்க சாமி கூப்பிட்டோம் வந்துட்டோம் கேட்டா பதில் சொல்ல தெரியும் நம்ம பண்ண தப்பு இப்ப நிறைய உங்களுக்கு அறிவு இங்க வர்ற பொழுது எவ்வளவு அறிவோட வந்தீங்களோ போற பொழுது அந்த அறிவு சத்தியமா கூடியிருக்கும் நிச்சயம் அப்பதான ஏற்பாடு பண்ணவங்களுக்கு ஒரு நன்மை ஆஹ் சிவபெருமானுக்கு எத்தனை தொழில் சொன்ன அஞ்சு தொழில் அஞ்சு தொழிலையும் திருஞான சம்பந்தர் நடத்தி காட்டினார் அதுதான் இந்த பேச்சு சரி திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலைக்கு பக்கத்துல அரை அணி நல்லூர் என்ன அரை அணி நல்லூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் ஒரு மலை மலை மேல சிவன் கோயில் திருஞான சம்பந்தர் அந்த கோயிலுக்கு போற பகவான் ரமணர் சின்ன பிள்ளையா இருந்த பொழுது ராத்திரி போய் தங்கின ஊர் அரை அணி நல்லூர் திருஞான சம்பந்தர் அந்த கோயிலுக்கு போற கும்பிட்டார் நிமிந்து பார்க்கிறார் தூரத்துல ஒரு மலை தெரியுது அது என்ன மலை திருவண்ணாமலை நான் பார்த்ததே இல்லையே எந்த வருஷம் அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் பிறந்து அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் ஆண்டவனோடு எல்லோரையும் கலக்க செய்து தானும் கலந்தவர் ஞான சம்பந்தர் எந்த வருஷம் கிபி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அறுநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு எத்தனை வருஷம் இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கப்படாது இந்த வாத்தியார் கேட்டாலே பதில் சொல்ல மாட்டான் இங்கேயா சொல்லுவோம் பதினாறு வருஷம் அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது இப்போ ஞான சம்பந்த சுவாமிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷம் எதிர்த்தாப்புல ஒரு மலை தெரியுதே என்ன மலை திருவண்ணாமலை அப்படியா நான் திருவண்ணாமலைக்கு போகணும் வழியெல்லாம் காடு அந்த காலம் எப்படி போறது பக்கத்துல ஒரு பையன் பூ கொடலை பூ கொடலையோட நிக்கிறான் சாமி நான் கூட்டிக்கிட்டு போறேன் யார திருஞான சம்பந்தர எல்லாரையும் அவரு கூட்டிக்கிட்டு போவாரு அவரு இவன் கூட்டிக்கிட்டு போறேங்க யாரு ஒரு சின்ன பையன் பூ கொடலையோட சாமி நான் முன்னால போறேன் நீங்க பின்னால வந்தோம் அந்த பையன் கம்பீரமா முன்னால போறான் திருவண்ணாமலைக்கு போயாச்சு காமிக்கிறான் மலை தெரியுது கீழ சிவன் கோயில் சின்ன கோயில் இப்ப உள்ள பெரிய கோயில் எல்லாம் கிடையாது அப்போ சின்ன கோயில் மரத்தடி மலை அப்படி கும்பிட்டார் இதான் திருவண்ணாமலை 
இதான் திருவண்ணாமலை உண்ணாமலை உமையாளுடும் உடனாகிய ஒருவன் பெண்ணாகிய பெருமான் மலை திருமாமணி திகழ மன்னாந்தன அறிவித்திரள் மலலை முழவதிரும் அண்ணாமலை தொடுவார் நிலை படுவா வண்ணம் அருமே கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த சந்தம் வெய்யோ நொடி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய பொய்யோ எனும் இடையாளுடும் இடையானுடும் போனான் மையோ மரகதமோ மரிகடலோ மடிமுகிறோ ஐயோ இவன் வடிவென்பதோ அடியா அடகுடையான் அது ராமனை பத்தி கம்பன் பாடிய பாட்டு இது சிவபெருமான பத்தி சம்பந்த சாமி பாடின பாட்டு பாடினாரா திரும்பினாரா பூப்படல பையனை காணும் திருஞான சம்பந்தருக்கு வழிகாட்டக்கூடிய தகுதி யாருக்கு உண்டு சிவபெருமானுக்கு தான் உண்டு வந்த பையன் மறைஞ்சிட்டாங்க இவருக்கு என்ன தோணுது சிவபெருமானே நீ தான் எனக்கு வழிகாட்டினியா ஞான சம்பந்தரை பத்தி அஞ்சு செய்திகள் சொன்னான் அதுக்குள்ள இந்த திருவண்ணாமலைய கொஞ்சம் நினைக்கணும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஏன் தெரியுமா திருவாரூரில் பிறந்தா மோட்சம் நம்மளால திட்டம் போட்டு பறக்க முடியுமா இந்தியாவில் திட்டம் போட்டு பறக்கிறதா இருந்தா டாட்டாவுக்கு இல்ல பிள்ளையா பிறந்திருக்கோம் அல்ல முடியாது எங்கேயா பிறந்தோம் சரி காசியில இறந்தா மோட்சம் திட்டம் போட்டு சாக முடியுமா எனக்கு வேண்டிய ஒருத்தர் காசிக்கு போன இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் அவர் அட்ரஸ் தெரியல இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஊருக்கு வந்தார் பேரனுக்கு கல்யாணம் யமன் அட்ரஸ கண்டுபிடிச்சு இப்ப என்ன பண்றது பிறக்கவும் நம்மளால முடியாது இஷ்டப்படி இறக்கவும் நம்மளால முடியாது ஒரு பிரிட்ஜி வாங்கினா கேரண்டி கொடுக்கறாங்க நமக்கு கேரண்டி எவனாவது கொடுத்துருக்கானா தூங்கையில வாங்குகிற மூச்சு சுடி மாறி போனாலும் போச்சு என்ன சொல்ல வந்த ஒன்னொன்னு ஒன்னொன்னுக்கு ஒன்னொன்னு நமக்கு கேரண்டி யாரும் கொடுக்க முடியாது திருவண்ணாமலை மிக சிறப்பான இடம் திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் வரலாறு விளவார்கனி வடலூரிய என்று பாடின மாதிரி யாரு பாடுறா ராமரை பத்தி யாரு பாடுறா நம்முடைய கம்பர் பாடுற திருவண்ணாமலைக்கு போய் திரும்பி பார்த்தா பக்கத்துல யாரு பெருமான் மறைஞ்சிட்ட யாரு திருவண்ணாமலைய பத்தி சில விஷயம் சொல்றேன்னு ஆரம்பிச்சு ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் சொல்லி இன்னைக்கு யார நினைக்கணும் திருவாரூரில் பிறந்த மோட்சம் காசிகள் இறந்தால் மோட்சம் சிதம்பரம் உங்கிட்ட மோட்சம் இது போகணும் இல்ல எங்க சும்மா வருது போகணும் அதுதான் கஷ்டம் திருக்காலத்தில் பிரவேச முத்தி திருக்காலத்தில நாளடி நடக்கணும் அதுக்கும் போகணும் மதுரையில் வசிக்க முத்தி ஒரு ஒரு மாதிரியா பார்க்கிறாரு திருவிளையார் புராணத்துல ஒரு வரி தெரியுமா திருவாதவாயிடத்து வசித்தவரே வீட்டு நெறி சேர்வரன்று நான் திருவாதவாயில ஐம்பது வருஷமா வசிச்சு நினப்புல வச்சு அவர் அதுக்காக ஒரு மாதிரியா பார்க்கிறாரோ என்னமோ தெரியல திருவாதவாயிடத்து வசித்தவரே வீட்டு நெறி சேர்வரன்று அதுவும் கஷ்டம் திருவண்ணாமலை நினைச்சாலே மோட்சி ஊர்வசி இருப்பாளாம் திலோத்தம இருப்பாளாம் ஒருத்தி இருக்க மாட்டாங்க நிம்மதியோ எங்கே ஒளியும் வெளியும் இணைகிறதோ ஸ்பேஸ் அண்ட் லைட் அதுக்கு பேருதாய சொர்க்கம் நிம்மதியாக இரு மனசு கண்டபடி அலையக்கூடாது சரி திருவண்ணாமலைய பத்தி ஒரே ஒரு செய்தி இப்ப சொல்ல மாதிரி 
சித்தர்களும் ஞானிகளும் இருந்த இடம் திருவண்ணாமலை ஈசானிய ஞான தேசிகர் அப்படின்னு ஒரு சித்தர் திருவண்ணாமலையிலிருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தூரம் ஒரு ஊர்ல உட்கார்ந்து தவத்தில் இருக்கார் சாப்பாடெல்லாம் கிடையாது சித்தர் அந்த பக்கம் ஒரு உடையார் போன உடையாருங்கிறது ஒரு ஜாதி அந்த காலத்துல ஜாதி ஏன் தெரியுமா அடையாளங்காட்டு சண்டை போட்டு பிரிகிறது அடையாளம் டாக்டர் செட்டி யாருனா அழகப்ப செட்டியார் டாக்டர் முதலி யாருனா லக்ஷ்மண சுவாமி முதலியார் டாக்டர் ஐயர்னா ஊவே சாமிநாத ஐயர் ஜாதி பேர் இல்ல அடையாள பேர் இப்போ அங்கே ஒரு உடையார் அவர் இந்த சித்தரை பார்த்துட்டார் இவர் தவத்தில் இருக்கார் ஐயோ இவருக்கு பசிக்குமே எப்போ அடுத்தவனுக்கு பசிக்குமேன்னு நினைக்கிறியோ அப்போ உன்னுடைய பசியை இறைவன் தீர்த்து வைப்பான் இவருக்கு என்ன மாதிரி கொடுக்கணும் வீட்டுக்காரன் மாட்ட போய் கேட்டார் அவர் பால் கொடுத்தார் நிறைய பொழுது பெரிய கம்பன சித்தர்கிட்ட வந்தார் பால வாயில வச்சார் அவர் ஆண்டு வாயில் வந்தார் அதுக்கெல்லாம் கொடுத்து வைக்கணும் சித்தர்கள் நம்ம வீட்டுல வந்து சாப்பிடணும்னா நம்ம ஏழெட்டு ஜென்மம் புண்ணியம் பண்ணி இருக்கணும் நம்ம பணத்துக்காக சித்தர்கள் வரமாட்டார்கள் நம்முடைய பதவிக்காக சித்தர்கள் வரமாட்டார்கள் தலைகளுக்கு இருந்தா தான் வடிவார்கள் பால குடிச்சிட்டாரு இவர் தினமும் போய் அவருக்கு பால் ஊத்துறார் அவர் பால குடிச்சிட்டு அப்படி ஆறு மாசம் ஆச்சு எல்லாரும் சொன்னா யாரும் அட்ரஸ் தெரியாத சாமியாருக்கு பால் ஊத்திக்கிட்டு இருக்காண்டா உடையார் திடீர்னு என்ன ஆகி போச்சு உடையார் வீடு இடிஞ்சு போச்சு எனக்கு தெரியும் இந்த கண்டவனுக்கு பால் ஊத்தனா இப்படித்தான் ஆத நம் ஊருக்கார இருக்கானே பொல்லாதன முன்னால போனா முத்துவேன் பின்னால போனா உதப்பேன் நடுவில் போனா இடிப்பேன் என்ன பண்ணால் சேர்த்து வச்சா கஞ்சனும் செலவழிச்ச ஊது அறிவு என்னதான் பண்றது உடையாறு வீடு இடிஞ்சு போச்சு இதெல்லாம் தப்பு கண்டவனுக்கு பார்த்தார் உடையார் பார்த்தார் பரவாயில்ல கடவுள் திருவுள்ளம் பொண்டாட்டி கழுத்துல தாரி எடுத்துக்கிட்டு போய் வித்தார் வீட்டை கட்டணும் இல்ல கஷ்டிவாரம் பானம் தோண்டினார் புதையம் கிடைச்சிருச்சு அந்த காலம் அங்க நூத்தம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால புதையல் கிடைச்சிருச்சு அவ்வளவுதான் வீட்டை மாளிகையா கட்டி எல்லாரும் சொன்னா சாமிக்கு பால் ஊத்தினாரு புதையல் கிடைச்சி இந்த சமுதாயத்தை மட்டும் நம்பவே கூடாது பால் ஊத்தினாரு புதையல் கிடைச்சி மறுநாளைக்கு எல்லாரும் அந்த அண்டாவா பால் கொண்டாடு சாமி குடிக்கிறதுக்கு இல்ல குளிக்கிறது சாமி பார்த்தாரு இனிமே இந்த ஊர்ல இருந்தா நம்மள தொலைச்சு விடுவாங்க எங்க போனார் திருவண்ணாமலைக்கு போனார் ஈசானிய திசை நம்ம வீட்டுல ஈசானிய திசையில தான் சாமி அரை வைக்கணும் பூஜை ரூம் எங்க வைக்கணும் ஈசானிய திசை அது என்ன சார் ஈசானிய திசை வடகிழக்கு வடக்கும் கிழக்கும் சேர்ற மூளை வடகிழக்கு மூலையில அப்ப அப்ப அங்க போய் கக்கு சுவச்சுட்டு இருக்காங்க நான் யார்கிட்ட போய் சொல்றேன் என்ன வைக்கணும் பூஜை அறை வைக்கணும் ஈசானிய மூலையில திருவண்ணாமலையில வந்து இங்கே ஒரு திருவண்ணாமலை குகையில அப்படி தவத்தில் உட்காந்துட்டார் ஒரு செட்டியார் அருணாச்சலம் செட்டியார் அவரு பார்த்துட்டார் யாரோ ஒரு சாமியார் உட்கார்ந்து இருக்கார் வீட்டுக்காரன் மட்டும் போய் கேட்டார் எங்க யாராவது வந்தா யார்கிட்ட போய் கேட்போம் வீட்டுக்காரிட்ட தானே கேட்போம் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் யாராவது விருந்தாடி வந்தா வீட்டுக்காரமா பார்ப்போம் அவ முக சந்தோஷமா இருந்தா நீங்க சாப்பிட்டு போங்க அவ முகத்துல எள்ளு கொள்ளு வெடிச்சா நீங்க சாப்பிட்டுத்தானே வந்திருப்பீங்க வேற என்ன பண்றது வீட்டுக்காரமா என்ன பண்ணா இட்லி சட்னி இவர் அதை வாங்கிட்டு வந்தாரா இட்லிய சட்னியில தொட்டு வாயில வைக்க சாமி சாப்பிட்டார் அவருக்கு குடித்து வச்சிருக்கு நாலு இட்லி காலையில ஆறு மாசம் எட்டு மாசம் அவர் வீட்டுல குழந்தை இல்ல இப்போ ஆண் குழந்தை பிறந்தாச்சு சாமி கால்ல கொண்டாந்து போட்டார் 
சாமி இங்கே ஒரு மடம் கட்டிட்டார்கள் சரி ஈசான் மடம் திருவண்ணாமலை இன்னைக்கு பெரிய இடம் போய் பாருங்கோ சின்னதா ஒரு மடம் கட்டியாச்சு சாமி அங்க தவத்தில் இருப்பார் அது பெரிய இடமா கட்டணும் அப்படின்னு ஆசை அந்த ஊர்ல ஒரு கலெக்டர் அந்த காலம் வெள்ளக்காரர் அவர் சொல்லிவிட்டார் இந்த இடத்த நான் பார்த்துட்டு தான் அரசாங்கத்து இடத்த கொடுப்பேன் உங்க சாமிய நான் பார்க்கணும் ஈசான்ய ஞான தேசிகர் உட்கார்ந்து இருக்கார் வெள்ளக்கார கலெக்டர் அங்கே இருந்து வந்துட்டார் இவரை பார்க்கல தன்னை அறியாம கீழே விழுந்துட்டார் கும்பிட்டார் எந்திரிக்கிறார் நல்ல மூச்சை இழுக்கிறார் திரும்ப ஒரு தரம் கும்பிட்டார் திரும்ப எந்திரிச்சார் சந்தோஷம் சாமி எனக்கு ஆஸ்துமா கீழே விழுந்தா எந்திரிக்க முடியாது மூச்சு அடைக்கும் இப்போ உங்களை கும்பிட்டேன் சரியா போச்சு சாமி நான் இங்கிலாந்துல இருந்து வந்திருக்கேன் இந்த ஆஸ்துமாவுக்காக பத்தாயிரம் ரூபா பணம் வச்சிருக்கேன் டாக்டர் கொடுத்து வைத்தியம் பார்க்க அதை கொண்டாந்து உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் கட்டடத்தை கட்டணும் மறுநாளைக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கொண்டாந்து சாமி கிட்ட கொடுத்தாரா நம்மளா இருந்தா வாங்கி இருக்கும் வாங்கி இருக்க மாட்டான் I think this is the first installment. This is the first installment. I'm going to tell you that this is Sitter. I'm not going to do this. I'm going to tell you that I'm going to tell you. Two people. One is the one. 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 Who is the one? One is the one. One is the one. One is the one. சிவபெருமான் அண்ணாமலையார் அருணாச்சலேஸ்வரர் அவர்கிட்ட கொண்டே கொடு இவர் அந்த பத்தாயிரத்தை கொண்டு போய் அருணாச்சல ஈஸ்வரத்தை கொடுக்க அதை வச்சு ஒரு தேர் பண்ணிவிட்டாங்க தேர் வெள்ளோட்டம் விடுறாங்க கலெக்டர் பக்கத்து ஊர்ல இருந்து வர முடியல வெள்ளம் போகுது ஆற்றல கலெக்டர் தவிக்கிறார் எப்படி போறது ஈசானிய ஞான தேசிகரை நினைக்கிறார் ஞான தேசிகர் தோல்ல போட்டு துண்டை எடுத்து இப்படி வீசுறார் ஆத்தில படி கிடைச்சிது வெள்ளத்துக்குள்ள கலெக்டர் வந்து இங்க வந்து சேர்ந்து காந்த விழுந்து ஈசானிய மடம் கட்டப்பட்டது ஒண்ணு சொல்லிட்டு ஞான சம்பந்தத்தை ஓடுறேன் இந்த ஈசானிய தேசிகர் தவத்தில இருப்பாராம் புலி வந்து பக்கத்துல படுத்து கிடக்குவாங்க அண்ணாமலையப்பா வந்தியா பாடம் எவனும் கிட்டக்க வர மாட்டாங்க அதுக்காக இல்லாட்டி நம்ம சாமி யாரை விடுவோமா முடுங்கி விடுவோம் இல்ல அத குடு இத குடு இல்லாட்டி ஒரு போட்டோவாவது என்னோட எடுத்துக்கோ செஞ்சிருவோமா இல்லையா அவர் என்ன பண்ணாரு புலிய பக்கத்துல வச்சு அண்ணாமலையப்பா வந்தியா பாடம் ஈசான்ய ஞான தேசிய தேவகோட்டைக்கு பக்கத்துல காரக்குடின்னு ஒரு ஊர் அந்த இடத்துல கோயிலூர்னு ஒரு ஊர் அந்த கோயிலூர்ல ஒரு ஆண்டவர் கோவிலூர் ஆண்டவர் பேர் அவர் ஒரு முறை ஈசான்ய ஞான தேசிகரை பார்க்க வந்திருக்கார் நம்ம பழைய உடையார் இருக்காரு பாருங்க யாரு இந்த அன்னைக்கு வீடு கட்டினார்ல புதையர் எடுத்து அவர் கண்டுபிடிச்சு திருவண்ணாமலைக்கு வந்துட்டார் வந்து சாமி கார்ல விழுந்துட்டார் சாமி உங்களை பார்த்து இத்தனை நாள் ஆச்சு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கவர் கோவிலூர் முத்து ராமலிங்க ஞான தேசிகர் பார்த்தார் அவரு கையில ஒரு வைர மோதிரம் போட்டிருக்கார் முத்து ராமலிங்க ஞான தேசிகர் அவங்க பரம்பரை சொத்து ஒரு மோதிரம் போட்டிருக்கார் சன்னியாசி எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு இந்த மோதிரம் மட்டும் கையில கிடக்கு இப்ப நம்ம உடையாரு பார்த்தார் அவருடைய முக பிரகாசத்தை விட மோதிர பிரகாசம் நல்லாவே இருக்கு மோதிரத்தை பார்த்தார் என்ன பார்த்துக்கோங்க இந்த மோதிரம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பிரகாசமா இருக்கு கலட்டினார் இந்த அங்க பிரகாசம் அங்கே இருக்கு இதுதான் சன்னியாசி இது எந்த இடம் திருவண்ணாமலை இப்ப நம்ம திருவண்ணாமலைய நினைச்சிட்டமா மறக்காதீங்க ஒன்றரை மணிக்கு கட்டாயமா திருவண்ணாமலைய திரும்ப நினைக்கணும் ஏன் அந்த நேரம் தான் சிவராத்திரிக்கு உரிய நேரம் எம்பெருமான் காட்சி அளித்த நேரம் இப்போ திருஞான சம்பந்தத்தை போறோம் நான் அப்பவே சொன்னேன் அஞ்சு செய்தி சொல்ல போறேன் 
வேகமா போயிடுவேன் ஆண்டவன் என்னென்ன பண்றார் ஆக்கல் காத்தல் அடித்தல் மறைத்தல் அருளல் ஆக்கல்னா என்ன அர்த்தம் இந்த உடம்பு உண்டாக்கி கொடுக்கல ஆமா என் உடம்பு ஒரு மாயிரம் இருக்கு அவர் உடம்பு ஒரு மாயிரம் இருக்கு அவர் உடம்பு ஒரு மாயிரம் இருக்கு ஏன் ஒரு மாமரத்துல மாம்பழம் எல்லா பழமும் ஒரே டேஸ்டா தான் ஒரு மரத்து காய் ஒரு மாதிரி ஒரு அம்மா வயிற்றுல பிறந்த அஞ்சு பிள்ளை ஒரு மாதிரியா இருக்கு ஏன் சார் என்ன மரத்துக்கு ஒரு நியாயம் மனுஷனுக்கு ஒரு நியாயமா ஏன் அஞ்சு பிள்ளை அஞ்சு மாதிரி இருக்கு பண்ணின வினைக்கு தகுந்த உடம்பு நான் மூத்த கணக்க வினை வச்சிருக்கேன் அதுக்கு தகுந்த எனக்கு உடம்பு டி எம் சவுந்தரராஜன் பாடினா எல்லாரும் கேட்பாங்க நான் பாடினா அத்தனை பேர் ஓடி போயிருக்கோம் ஏன் எடுத்த வினை செஞ்ச வினை வினைக்கு தகுந்த உடம்பு கடவுள் நம்ம பண்ணின வினைக்கு தகுந்த உடம்ப கொடுக்கிறார் இதுக்கு பேரு ஆக்கல் பேரு ஆமா இந்த உடம்ப எவ்வளவு காலத்துக்கு பாதுகாப்பார் நான் எப்ப இறந்து போவேன்னு எனக்கு தெரியும் என்ன சார் ஒழுங்கத்தானே பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்றேன் கடவுள்கிட்ட நான் பேசினேன் எப்போ அம்மா வயிற்றுல இருந்த போது கடவுள் என்ன சொல்றார் டெய் நீ பிறவி எடுக்க போற இந்த பிறவியில இத்தனை நல்வினை இத்தனை தீவினை பயனை நீ அனுபவிச்சு முடிக்கணும் நான் மூட்டை கணக்கா நல்லது கிட்டது பண்ணி இருக்கேன் எப்ப போன பிறவிகள் எத்தனை பிறவி எடுத்திருப்பேன் அதெல்லாம் தெரியாது நல்லதும் பண்ணிருப்பேன் கெட்டதும் பண்ணிருப்பேன் இல்லையா அது எல்லாம் நான் தானே அனுபவிக்கணும் கடவுள் என்ன சொல்றார் இந்த பிறவையில் ஒரு ஐநூறு நல்வினை புரியறதுக்காக அப்படி சொல்றேன் ஒரு ஆயிரம் தீவினை நீ அனுபவிச்சு முடிக்கணும் அது கண்டவாக கிடக்கு மிச்சத்தை அடுத்த பிறவியில பாத்துக்கலாம் நான் என்ன சொல்றேன் சாமி அந்த வரைக்கும் என் உடம்பு இருக்கணுமே கவலைப்படாத ஐநூறு தீவினை ஆயிரம் இல்ல ஆயிரம் தீவினை ஐநூறு நல்வினை அனுபவிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் உன் உடம்ப நான் காப்பாத்தனேன் புரியுதா நான் எவ்வளவு நல்வினை தீவினைய கொண்டு வந்தனோ அது முடிஞ்சிட்டா ஒத்துன்னு விழுந்துருவேன் வினை போகமே ஒரு தேகம் கண்டாய் வினை முடிந்தால் தினைப்போதளவும் இல்லாது வினைக்குத்தான் இந்த உடம்பு இன்னும் புரியறா கூட சொல்லவா நான் கொண்டு வந்த ஆயிரம் தீவினை ஐநூறு நல்வினை இது அனுபவிச்சு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாலே எவ்வளவு மோசமான டாக்டரும் என்ன கொல்ல முடியாது அனுபவிச்சு முடிச்சு விட்டா எவ்வளவு கெட்டிக்கார டாக்டரும் என்ன காப்பாற்ற முடியாது அதாங்க நமக்கு டயம் எப்ப முடிப்போம் தெரியல ஆக்கல் காத்தல் அடித்தல் நமக்கு ஓய்வு கொடுக்கிறது ரெஸ்ட் கொடுக்கிறது இந்த உடம்ப கலட்டி விடுறது அடித்தல் மறைத்தல் சில விஷயம் நமக்கு தெரியாம கடவுள் மறைத்து விட்டார் மறைச்சது நல்லதா கெட்டதா ரொம்ப நல்லது எங்க நம்ம இத்தனாம் தேதி சாபம்னு கையில் எழுதி இருந்தா என்னத்துக்காக கற்பனை பண்ணுங்க அவனவன் கையில டிஓடி டிஓடி டேட் ஆஃப் டெத்து எழுதி இருந்தா பார்த்தே செத்து போவாங்க கடவுள் சொல்லாம விட்டுட்டாரு நிம்மதியா போச்சு இல்ல மறைத்தார் என் முதுகு எனக்கு தெரியாது மறைத்தார் அடுத்து வரக்கூடியது எனக்கு தெரியாது மறைத்தார் கடைசி அருளர் வெனையெல்லாம் தீர்ந்து ஆன்மா நிம்மதி அடைய வேண்டும் அதுக்கு பேரு அருளர் இப்ப அஞ்சாச்சா இந்த அஞ்சு கடவுள் செய்கிறாரா திருஞான சம்பந்தர் இந்த அஞ்சையும் செய்தார் இப்ப கதை ஆரம்பிக்கிறேன் சீர்காழி சீர்காழியில திருஞான சம்பந்த பிள்ளையார் அவதாரம் செய்கிறார் திருவாதரை நட்சத்திரம் சீர்காழி சீர்காழி கடுமனம்னு பன்னெண்டு பேர் திருஞான சம்பந்தருக்கு மூணு வயசு அவங்க அப்பா குளிக்க போற எப்போ அறுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு குளிக்க போற போது இந்த குழந்தைய அழுது இருக்கு கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டார் அப்பா உள்ள தண்ணிக்குள்ள குளிக்கிறார் 
இந்த குழந்தை மேல படிக்கட்டுல உட்கார்ந்து வசிக்குது அம்மே அப்பான்னு மேல பார்த்து அழுதது மேல சிவபெருமான் பராசக்தி அப்படி வந்தார்கள் அம்பாள் பராசக்தி தங்க கிண்ணத்தில பால் கொண்டு வந்து இந்த குழந்தைக்கு கொடுக்க இந்த குழந்தை பாலை உட்கொண்டது இந்த பால் அப்படி வழியுது அவங்க அப்பா கீழே இருந்து எந்திரிச்சு வந்துட்டாரு வந்து பார்க்கிறார் யாரா பால் கொடுத்தது எங்க யாராவது பால் கொடுத்தா சாப்பிடலாம கூட அப்பா கேக்கிறாரு ஏன் சாப்பிட்ட ஏன் எந்த பாலை சாப்பிட்டியோ அந்த புத்தி வந்துருமடா எரும பாலை சாப்பிட்டவன் விலகவே மாட்டாங்க ஆள் நடிச்சா தெரியுதா எரும மாடு கூட விலகும் இது விலகாது ஒண்ணு சொல்லவா என்ன சொன்னாரா அவங்க அப்பா போதையார் பொற்கிண்ணத்து அடிசில் பொல்லாதன தாதையார் முனிவுர தானனை ஆண்டவன் பயம் ஏண்டா யாரு உனக்கு பால் கொடுத்தா இந்த குழந்தை என்ன சொல்லுது நீங்க அந்த பாட்டெல்லாம் பாடுனாங்க தோடுடைய செடியன் தெரியுமல்ல தோடுடைய செடியன் விடையேறி ஓர் தூவன் மதி சூடி காருடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளங்கவர் கல்வன் ஏடுடைய மலரான் முனை நாள் பணிந்து ஏத்த அருள் செய்த வீடுடைய விரமாபுரம் வேறிய பெம்மான் இவன் அன்றேயா அவன் அன்றேயா இவன் அன்றே என்ன அர்த்தம் உங்க அப்பா வந்து கேட்டார்ல கேட்ட பொழுது பால் கொடுத்த சிவபெருமானும் பராசக்தியும் நின்னாங்களா மறைஞ்சிட்டாங்களா அப்பாவுக்கு தெரியல கடவுள் காட்டினால் தான் காண முடியும் சிவராத்திரி அன்னைக்கு வந்து திருஞான சம்பந்தரை கேட்கணும்னா உங்களுக்கு கடவுள் தலையில எழுதி இருந்தா தான் முடியும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவான் இந்த கையில ஒண்ணு வச்சிருப்போம் வீடு வரை லேண்ட்லைன் வீதி வரை ஹேண்ட்போன் காடு வரை செல்லு திருவாரூருக்கு பக்கத்தில் திருமருகள் அந்த ஊருக்கு பக்கத்தில் வைப்பூர்னு ஒரு கிராமம் இந்த பேரெல்லாம் மறந்தா மறந்து அங்கே தாமன் என்று ஒரு வணிகர் அவருக்கு ஏழு பெண் குழந்தை சார் ஏழு பெண் குழந்தை பிறந்தா அது வரமா சாமமா நீங்க வரமா யாரு வரணும்னு சொன்ன 
சும்மா கையை தூக்குங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஏழு பெண் குழந்தை வரம் ஏன் தெரியுமா அந்த காலத்தில பொண்ணுக்கு பணம் கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிக்கிட்டு போவான் இந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தேரி பொண்ணு குறைச்சல் பையன் அதிகம் அந்த பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் 